Hi dear students, welcome to Bhavishya. Today we are discussing seating arrangement. Before going to the concept, a small introduction about an academy. Dear students, manki India alone number one online learners app an academy. Indra manki any competitive exam submission coaching level sundi. Aitha manki APPS and TSPS alone in every day morning seven o'clock to eight thirty classes teachers are ma. Present data information class not sundi. Your can answer subscription is going classes we know not get enough. SBB ten. Anu na referral code use just going join it. Make instant get ten percent discount or sundi. Alagya manu ki February ninth nunchi an academy lo reasoning batch start or sundi ma. Your can answer subscription is going put a SBB ten anu use just go. Alagya for regular updates nine eight four eight zero one three two seven six ane contact number ki me name with initial to saha send chain ma so that adi meko. प्रति रोज नी लाइव सैशन स्टार्ट नीत लिंक अभी नीतान फ्रम अन अकाडमी अलगे अन अकाडमी में मन को प्रसेंट फिब्रवरी फस्ट अं सैकू डेट ट्वेल मंथ सब्सक्रिपन दट मीन वन इयर सब्सक्रिपन दूसरे नीत अडिशनल टू मंथ ऐडी अदे विधि टू इयर्स सब्सक्रिपन दूसरे कहीं एक्सट्रा नीन थ्री मंथ सब्सक्रिपन ऐड जरूर ओके अलग मन की अन अकाडमी में जॉन अगर तरह ना क्लासे का अन अकाडमी में फैकल्टी अंदर क्लास साल चूस अन अकाडमी में जॉन अवाले कन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वन इयर टू इयर्स की अमौंटे चार्जा अच्छे अन अकाडमी में ना रेफरल को एसबीबी टेन वाड़ते आफ्टर द टेन पर्सेंट डिस्कउंट अमौंट पे चे सर ओके सब्सक्रिपन दूसरे एसबीबी टेन ना रेफरल को यूज थैंक यू थैंक यू सो मच मैं टापिक मैं प्रीविय थर्टी वन वरक चुप्तना क्या फ्रम थर्टी टू आन वर्ड Study the following information carefully. Answer the given questions given below. It. There are ten persons. Ten persons sitting in each row. In row one A, B, C, D, E, all are facing north. Ama oka padi mandu moranta. In the row oka padi mandi A, B, C, D, E. Ano oka idhu guru northern face chest to onaru. Alagi moro ka idhu guru M, N, O, P. वीलामो मन की सौत् फेसू गुर्तुको एवर नारत एवर सौत् अने विषय में गुर्तुम नारत चूसवा अटे वील मन लागे मन रईटे वाली रईट मन लफ्टे वाली लफ्ट सौत् चूसवाड़ू मन की आजिटर का बट्टी मन रईट वाली लफ्टम मन लफ्ट वाली रईटी अने विषय मर्चीपुर ओके सो वीलो नारत मैला एबीसीडी अने एम एन पीक्यूर अने सौत् मन को आजिट ओके सच दट ओके सिटिंग इन ए रो वन फेस अदर पर्सन रो टूरीबर कुर्चो बी सीट इमीड रईट आफ के अम ए व्यक्ति की रईट सैड इमीडियट बी उ नाग पोजिशन अवकाश वेट क Neither A nor B sit at the extremes. We did the rule for extremes to only put it. They are not at the ends. Extremes to only the rule only put it. Which is better? Because if you put A, cause more possibilities. So more cause two possibilities. One is better than two is better than two. If you put A, then B extremes can also be put there. Because we have two possibilities. So second case, this is going to be sorry. My two questions are going to be what are the two questions? Minimum possibilities. What are the minimum possibilities? What are the other two? हाइट सो इन एटा ये एक्सट्रीम लफ्ट झान्स ले सो सैकंड पोजिशन ए थर्ड पोजिशन पी अलगे थर्ड पोजिशन एड़ते फोर्थ पोजिशन पी अम नी को अर्थम कावे डेकरेशन अंत ऐक्चुअल इवन चुस्क टाइम वेस्ट अला चयद चयकते नीत ने एक्सप्लेन कावाल अंत ये मन थर्ड फोर्थ पोजिशन झान्स लेमीडियट रईट बी उ बी अब एक्सट्रीम्स के यानी बी यानी इधर एक्सट्रीम्स को वेलकूद मैं तरह टू पर्सन बिटी पी अंड एन पी की एन की मध्य इतर व्यक्त इकड पी उ टू पोजिशन तरह एन उ पी एन की मध्य इधर व्यक्त बी फेस द वन हू सिट्स इमीडियट लफ्ट आफ बी मैं बी एवं फेसे इमीडियट लफ्ट आफ पी अट मैं गुर्त पी अने वाड़ मन को आजिट पर्सन का बट्टी वार इमीडियट लफ्टे मन इमीडियट रईट का दीको सो बी अने वाड़ पी अने पर्सन की इमीडियट लफ्टे वाड़ी एरगा 
అంటే బి అనే పర్సన్కి ఎదురుగా ఉండేవాడికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో పి ఉండాలి ఓకేనా బి అనే వాడికి ఎదురుగా ఉండేవాడికి పక్కన ఎవరు ఉండాలి నాకు పి అనే పర్సన్ రావాలి బి ఎదురుగా ఉండేవాడు పక్కన ఎవరు ఉండాలి నాకు పి అనే పర్సన్ రావాలి ఈ కేసు ప్రకారం బి అనే వాడికి టూ ప్లేసెస్ అయితే ఎన్ రావాలి అమ్మా ఇక్కడ బి ఉంటే ఆఫ్టర్ టూ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఎన్ వస్తుంది అమ్మా ఇక్కడ బి ఉంటే టూ ప్లేసెస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు రైట్ సైడ్లో ఛాన్స్ లేదు అంటే దిస్ కేస్ ఈజ్ టోటల్లీ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ ఇది నాకు పూర్తిగా అవకాశం లేదు సో క్లోజ్ తీసా తర్వాత ఏఎం సీడ్స్ ఆన్ ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ మా ఆర్ కి ఇమ్మీడియట్ రైట్లో ఎం ఉన్నారు ఆర్ అయిన వాడు సౌత్ కాబట్టి వాడికి ఇమ్మీడియట్ రైట్ అంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి అమ్మా సో ఇక్కడ ఆర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎం ఇక్కడ ఆర్ తీస్తే ఇక్కడ ఎం కుదరదుగా సో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే మనకున్న పాసిబిలిటీ ఇక్కడ ఆర్ ఉంటే ఇక్కడ ఎం వస్తుంది మిగిలిపోయిన ఎవరు ఓ అనే లెటర్ మిగిలిపోయింది ఇక్కడికి ఓ వచ్చేస్తుంది తర్వాత సి సీట్స్ యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ద రో మా సి ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమా ఈ ఎక్స్ట్రీమా కన్ఫర్మేషన్ లేదు వెయిట్ చేద్దాం డి సీట్స్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఈ మా గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ మనకి డి అనేవాడు ఈకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలని చెప్పాడు అంతే కానీ ఇమ్మీడియట్ లెఫ్ట్లోనే ఉండాలి అన్న రూల్ లేదమ్మా సో ఇక్కడ ఈ పెడితే ఇక్కడ డి రావాలి ఇక్కడ ఈ పెడితే డి ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు మనం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వెయిట్ చేద్దాం తర్వాత సో డి డెస్ నాట్ ఫేస్ ఆర్ ఆర్ని డి ఫేస్ చేయకూడదు అన్నాడు అమ్మా ఇక్కడ ఆర్కి ఎదురుగా ఎవరు రాకూడదు అంటే డి అనే వ్యక్తి ఇక్కడ రాకూడదు డి అనే పర్సన్ ఇక్కడ రావద్దు అంటే నువ్వు ఈ ఇక్కడ పెట్టినా డి ఇక్కడే రావాలి నువ్వు ఈ ఇక్కడ పెట్టినా డి ఇక్కడే రావాల్సి వస్తుంది ఆర్కి ఎదురుగా డి రాకూడదు దీని ముందు పాయింట్ తీసుకుంటే సి సీట్స్ ఎట్ ద ఎండ్ అన్నాడు ఆ ఎండ్ ఏంటిది రైట్ ఎండ్ అవుతుంది సో సి అని వాడు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఇక నాకు ఈ అనేది మిగిలిపోతుంది అవునా ఈ విధంగా మనకి ఈ ప్యాల రోజ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ టూ చూడమా త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్ ఆర్ అలైక్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మూడు ఆప్షన్స్ ఒకేలా ఉన్నాయి ఒకరు మాత్రం డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్న వాడు ఎవరు చెప్పు ఓసిడిపి మా ఓ సిడి అనే వాళ్ళు ఎక్స్టెన్స్లో ఉన్నారు ఒక పి తప్ప సో ఎక్సెప్ట్ పి అంటే డి ఆప్షన్లో ఉన్న వారు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్ చివరిలో కూర్చున్నారు వారు తప్ప ఆన్సర్ ఇస్ డి నెక్స్ట్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సీట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఫేసెస్ బి అంటే తెలుగు అర్థం ఏంటమ్మా బి అనే వాడిని ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారో వాడికి లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎవరు అని అడిగాడు మనం గుర్తుంది బి అనే వాడు మన సైడ్ ఉన్నాడు వాడికి ఆపోజిట్లో ఉండే వ్యక్తికి సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే మనం మన రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎదురుగా వాళ్ళు సౌత్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో బి అనే పర్సన్కి ఎదురుగా ఉండే పర్సన్ ఎవరంటే ఎం వాడికి లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ ఎవరంటే ఎన్ అనే పర్సన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటే మా ఎన్ సెకండ్ ఆప్షన్ బి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ మా తగ్గిపో హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ సీట్స్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎన్ వారు తెలుగు అర్థం ఏంటే మా ఎన్ అనే వ్యక్తికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నాడు మా ఇక్కడ ఎన్ అనే పర్సన్ సౌత్ వే ఫేస్ చేస్తే వాడికి ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది సో ఎన్ అనే పర్సన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఎవరు లేడు నో వన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ నో వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ హూ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ ద బిట్వీన్ డి అండ్ సి డికి సికి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఇక్కడ డి ఉంటే ఇక్కడ సి ఉంటే డికి సికి మధ్యలో మనకి ఎంతమంది ఉన్నారంటే ముగ్గురు అంటే ముగ్గురే ఉన్నారు సో హౌ మెనీ అన్నాడు కదా ఎంతమంది మా ముగ్గురు త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ హౌ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫేసెస్ ఏ ఏని ఫేస్ చేస్తున్నది ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు మా ఇక్కడ ఏ అనే వాడు ఉన్నాడు వాడిని ఫేస్ చేస్తున్న పర్సన్ ఎవరంటే పి పి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ మా థర్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ వన్ సో ఇది మళ్ళీ వేరే టాపిక్ మాకి వేరే క్వశ్చన్ మాది సో జాగ్రత్త చూద్దాం
నెక్స్ట్ ఓన్లీ త్రీ పీపుల్ ఆర్ సిట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఏ అంటే ఎఫ్ కి ఏకి మధ్యలో కేవలం ముగ్గురు అంటే ముగ్గురు మాత్రమే ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ అనేవాడు ఏకి రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాడా ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నాడా కన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇవ్వలేదమ్మా తర్వాత నైదర్ ఎఫ్ నార్ ఏ సిట్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎఫ్ కానీ ఏ కానీ వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఉండకూడదు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో ఉండకూడదు దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ద ఎన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో వద్దు అంటే సెకండ్ పొజిషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఇక్కడ ఎఫ్ పెట్టేసాను అంటే వన్ టూ త్రీ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు రావాలి ఏ అనే పర్సన్ రావాలి అవునా అలాగే ఇక్కడ ఏ పెట్టాను అనుకో ఇక్కడ ఎవరు రావాలి ఎఫ్ అనే పర్సన్ రావాలి ఏ కేసు కి ఆ కేసు సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకోవాల్సిందే మనం ఓకేనా తర్వాత ఓన్లీ టూ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ జి ఏ కి జి కి మధ్యలో కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉండాలి అమ్మా ఇక్కడ ఏ ఫిక్స్ కాబట్టి పైన ఉన్న కేసు ప్రకారంగా ఇక్కడ జి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ కింద లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి సెకండ్ పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి టూ ప్లేసెస్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ జి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ ఏ ఆర్ ఎఫ్ అమ్మా ఇక గుర్తుపెట్టుకో నాట్ ముందిచ్చి తర్వాత ఐదర్ ఇచ్చాడు నాట్ ఐదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైదర్ అవుతుంది ఈ అనేవాడు ఎవరెవరికి ఇమీడియట్ గా పక్క పక్క నైబర్ గా ఉండకూడదు అంటే ఏ మరియు ఎఫ్ ఇద్దరిలో ఎవరి పక్కన ఉండకూడదు అని అర్థం అది దాని అర్థం సో ఈ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆర్ నాట్ ఎడ్జెసెన్స్ టు ద పర్సన్స్ ఏ అండ్ ఎఫ్ సో ఏ పక్కన కానీ ఎఫ్ పక్కన కానీ ఇద్దరు పక్కన కూర్చోకూడదు ఈ అనే పర్సన్ అమ్మా ఇక్కడ ఎఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నది పైన సో ఇక్కడ నాకు ఈ రాకూడదు ఏ పక్కన కూడా ఈ రాకూడదు నాకు మిగిలిపోయిన ఏకైక పాసిబిలిటీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే సో కింద పాసిబిలిటీ తీసుకుంటే ఎఫ్ పక్కన ఈ రాకూడదు ఏ పక్కన కూడా ఈ రాకూడదు అంటే మిగిలిపోయిన సేమ్ పొజిషన్ ఇక్కడ కింద కూడా అదే పొజిషన్ నాకు ఈ అనే వాడికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత ఈ సీట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అంటే అర్థం ఏంటి బి అనే వ్యక్తికి లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ పొజిషన్ గా ఉండాలి ఈ అనే పర్సన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఈ అనే వాడికి రైట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఎవరు బి రావాలి అమ్మా ఇక్కడ ఈ పెట్టేస్తే ఫస్ట్ రైడ్ సెకండ్ రైడ్ థర్డ్ రైడ్ లో ఎవరది బి ఇక్కడ ఈ పెడితే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రైడ్ ఎవరది బి అనే పర్సన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత పాయింట్ చూడమా బి ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఏ పక్కన బి ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ చూసే కింద ఉన్న పాసిబిలిటీ ప్రకారం ఏ ఈజ్ ద నైబర్ ఆఫ్ బి సో దిస్ కేస్ ఈస్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ అది నాకు అవకాశం లేదు క్లోజ్ తర్వాత ఈ ఈజ్ నాట్ అండ్ ఇమీడియట్ నెంబర్ ఆఫ్ సి ఈ అనేవాడు సి పక్కన ఉండకూడదు అలా ఇక్కడ ఈ ఉంటే ఇక్కడ సి సి ఈ పక్కన ఉండకూడదు కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ లో సి ఉంటే అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్ నాకు ఎవరు వస్తారంటే డి అనే పర్సన్ వచ్చేస్తారు సో ఇది నాకు ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీ దీని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేద్దామా ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ హూ ఆర్ ద ఇమీడియట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి ఏ పక్కన ఉన్నది ఎవరు అలా ఏ పక్కన ఉన్నది అటు ఇటు చూసుకుంటే ఇద్దరు కూడా సి అండ్ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సి ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ హూ ఆర్ ఇమీడియట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఈ పక్కన ఉన్నది ఎవరు అని అడిగారు అమ్మా ఈకి ఇటు పక్కన చూస్తే డి ఇటు పక్కన చూస్తే జి డిజి సో ఆన్సర్ ఈజ్ డిజి ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ హూ ఆర్ ద ఇమీడియట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ కి పక్కన ఉన్నది ఎవరు అని అడుగుతున్నారు అమ్మా ఎఫ్ కి ఇటు పక్కన జి ఉంటే ఇటు పక్కన ఏమో బి ఉన్నారు జిబి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ నైన్ ఓకే తర్వాత ఫార్టీ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ పే మా ఇచ్చిన వాటిలో తప్పుగా ఉన్నది ఎవరో చెప్పు ఉంటున్నాడు మా బిజి బి అనేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ జి అనేవాడు సెకండ్ పర్సన్ బిజికి ఏంటి సంబంధం చూస్తే బి అనే ఫస్ట్ పర్సన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ జి ఉంది అమ్మ నేను లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ టూ తీసుకుంటా సెకండ్ పొజిషన్ కదా మైనస్ టూ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ అంటాం లెఫ్ట్ వెళ్తే మైనస్ అంటాం ఎఫ్ ఏ ఎఫ్ అనే ఫస్ట్ పర్సన్ కి ఏ అనే ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెక్ సెకండ్ పర్సన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి నేను ఏం చెప్తానంటే దాన్ని మైనస్ ఫోర్ గా తీసుకుంటా ఈసీ ఈసీ ఈ అనే ఫస్ట్ పర్సన్ కి సి అనే వాడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి థర్డ్ లెఫ్ట్ కాబట్టి మైనస్ త్రీ అంట డిఈ మా టీఈ తీసుకుంటే కనుక
ఆడిమిన అవుతూ మనం ఎప్పుడు కూడా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోం చెప్పద్దు చెప్పకూడదు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని సో మిగతా అందరికీ ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి ఆ కామన్ ప్రాపర్టీ లేని వాడే మనకి ఆడిమిన అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటే ఓకేనా ఫోర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ అన్న లేకపోతే త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్ అన్న ఇవన్నీ సేమ్ టు సేమ్ సో రాంగ్ పేరు అన్న సేమ్ అదే సిఏ మా సిఏ సికి ఏకి సంబంధం ఏంటి సికి ఇమీడియట్ రైట్లో ఏ ఇమీడియట్ రైట్ లేదా దే బోత్ ఆర్ నైబర్స్ జీ ఇక్కడ చూడండి జీ జీకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఏ అంటే దే ఆల్సో నైబర్స్ బిఎఫ్ బిఎఫ్ తీసుకుంటే బికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఏ బిఎఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో నైబర్స్ ఏజీ ఏ అనే వ్యక్తికి జీ అనే వాడు ఊరు అవతల కూర్చున్నాడు మా వాడు అర్థం చేసావా సిఏ అయినా ఫస్ట్ అయింది సికి ఏ అనేవాడు ఎటువైపు ఉన్నాడు చూడు రైట్ సైడ్ ఉన్నాడు ప్లస్ వన్ యాక్చువల్గా ఇమీడియట్ నేబర్స్ అనుకోవాలి నీకోసం ప్లస్ వన్ అంటున్నాను జీఈ జీకి ఈ అనేవాడు మైనస్ వన్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అది మైనస్ వన్ బిఎఫ్ బికి ఎఫ్ అనేవాడు ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు మైనస్ వన్ యాక్చువల్గా మనం ఉన్నది నేబర్ అని చెప్పాలి ఏజీ ఏకి జీ అనేవాడు ఒకటి రెండు మూడు ప్లస్ త్రీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒకసారి చూడమ్మా నీకు ప్లస్లు మైనస్ గురించి ఆలోచించే పని అయితే రెండు ప్లస్లు ఉన్నాయి రెండు మైనస్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పలేదు సో ఎక్సెప్ట్ ఏ అండ్ జి ఆల్ ద రిమైన్ పీపుల్ ఆర్ నైబర్స్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నారు ఒక్క దీంట్లో తప్ప మిగతా అన్నిట్లో పక్క పక్కనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫార్టీ వన్ ఓకేనా రైట్ సో ఓకే డే స్టూడెంట్స్ దస్ ఆఫ్ టుడే రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకేనా If you like this video, please press like button and do subscribe with the Bhavisha YouTube channel. Thank you. Thank you so much. And this is Suresh signing off.